Zapraszam do obejrzenia filmu na temat inteligentnego domu z systemem FN Home Radio. W tym odcinku uruchomimy jednostkę centralną RH Server 2.0 LR. Jej zadaniem jest zbierać informacje lub wysyłać rozkazy do urządzeń, które z nią będą współpracować. We wcześniejszym odcinku uruchamialiśmy taką jednostkę. To wykonanie przeznaczone jest dla nowych domów, tam gdzie rozkładana jest instalacja elektryczna. Montujemy ją w rozdzielni. Urządzenie, które Wam teraz pokażę, dedykowane jest dla domów już istniejących, w których chcemy wprowadzić trochę automatyki, a więc rozbudować już istniejącą instalację elektryczną, ale bez kucia ścian i rozkładania nowych przewodów. Zajrzyjmy do pudełka. Wraz z urządzeniem otrzymujemy przewód internetowy, gniazdo zasilające, i przewód USB oraz nasz dzisiejszy bohater serwer serwer jest niewielkich rozmiarów ładnie wykonany obudowa z błyszczącego plastiku z zielonymi akcentami i logiem firmowym wymiary serwera to około 12 cm na 12 cm wysokość 45 mm W urządzeniu wbudowane zostały 4 gniazda i jeden przycisk Do dyspozycji mamy Gniazdo zasilania Doprowadzamy do niego napięcie z dostarczonego zasilacza, pierwsze z lewej. Dioda Power sygnalizuje obecność zasilania. Dioda Status sygnalizuje stan pracy serwera. Przycisk Reset służy do resetowania hasła oraz jest wykorzystywany przy aktualizacji serwera. Dalej mamy gniazdo LAN do przyłączenia przewodu Ethernetowego. Gniazdo to służy do komunikacji z serwerem. Serwer możemy podłączyć bezpośrednio do komputera lub do routera. Bezpośrednie podłączenie do komputera umożliwia programowanie jednostki. Podłączenie do routera pozwala zarówno programować, jak również sterować urządzeniami współpracującymi z tą jednostką. Sterowanie odbywa się z wykorzystaniem sieci Wi-Fi, a poza budynkiem przez internet. Do komunikacji wykorzystać możemy smartfon, tablet albo komputer. Następnie jest gniazdo USB. Umożliwia przeprowadzenie aktualizacji jednostki z pendrive'a lub możemy podłączyć dodatkowe urządzenia np. modem GSM do komunikacji poprzez SMS-y. Ostatnie gniazdo EXT w tej chwili nie jest obsługiwane. Urządzenie nie posiada elementów wystających poza obudowę. Brak anten zewnętrznych. Zostały zabudowane wewnątrz. Zasięg radia to około 300 metrów w terenie otwartym. Do uruchomienia serwera potrzebujemy dostarczonego zasilacza i przewodu USB. Podłączmy go. Zasilanie podane. Rozpoczął się proces uruchamiania serwera, co zostało potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Na obudowie serwera znajdują się dwie diody sygnalizacyjne. Pierwsza, Power, świeci na zielono, sygnalizuje, że urządzenie jest pod napięciem. Druga, Status, sygnalizuje stan pracy serwera. Dioda po około 20 sekundach zaczyna świecić na czerwono. Pojawia się też kolejny sygnał dźwiękowy, piknięcie co oznacza, że serwer się uruchomił. Serwer jest przygotowany do programowania. Dodatkowe informacje na temat prezentowanego urządzenia można też znaleźć na naszej stronie internetowej fif.com.pl Po wpisaniu w polu wyszukiwarki nazwy produktu rh server 20 lr pojawia się nasze urządzenie. 
Przechodzimy na stronę urządzenia. Tutaj znajdziemy krótki opis tego urządzenia oraz dodatkową zakładkę z kartą katalogową. A więc dodatkowymi informacjami na temat tej jednostki. Drugie miejsce, gdzie możemy znaleźć informacje o urządzeniu, to strona poświęcona systemowi F&Home Radio fhome.pl Klikamy na zakładkę do pobrania. Wybieramy system F-Home Radio. I tu również mamy karty katalogowe wszystkich urządzeń. Wybieramy serwer 2.0 LR. Więc jeśli chcielibyśmy szybko coś sobie przypomnieć na temat serwera, warto tutaj zajrzeć. W kolejnym odcinku pokażę skąd pobrać program do konfiguracji serwera oraz zajmiemy się wstępnymi ustawieniami tego urządzenia. Zapraszam do oglądania.